হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু স্টাডি আই কিউ স্টাডি আই কিউ বাংলাতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন আমি পূজা মজুমদা তোমাদের দিদি তোমাদের মেন্টার এবং তোমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ সকাল সকাল প্রত্যেককে সুপ্রভাত এবং অনেক দিন পর একটু মাঝখানে গ্যাপ পড়ে গেছিল বিকজ দে ওয়াজ সাম কাইন্ড অফ সিকনেস পার্সোনাল এবং সেই কারণে যেগুলো অফ হয়ে গেছে সেই সমস্ত নিউজগুলোকে আমি নেক্সট ক্লাসগুলোতে অ্যাড অন করে দেবো এবং আশা রাখি তোমাদের যে আগামী যে কোনো এক্সামিনেশন যে এক্সামিনেশনগুলো তোমাদের ডাব্লিউ বিসিএস হতে পারে বা কোনো সেন্ট্রাল লেভেলের এক্সামিনেশন হতে পারে যে কোনো এক্সামের জন্য হুইচ ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই সম্পূর্ণটা কাভার করব অবশ্য করে তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেবো টেন্থ মার্চের পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা আজকে কাভার করছি আর এর সঙ্গে আরেকটি জিনিস অবশ্য করে অবশ্য করে মনে রাখবে যে আমরা যে ক্লাসটা করছি এখানটা আমাদের উদ্দেশ্য কি যে যে কোনো যদি ডাব্লিউ বিসিএস বা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক কোনো এক্সামিনেশন হবে তারও যাতে তুমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা উত্তর দিতে পারো এবং তার সাথে যদি কোনো ইউনিয়ন লেভেলের এক্সামিনেশনের জন্য তুমি প্রিপারেশন করো সেটাও যাতে তোমাদের জন্য খুব সুবিধা হয় সেটার ব্যবস্থা আমি এই ক্লাসের মাধ্যমে করার চেষ্টা করি এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে মনে করার মতো যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক যে সমস্ত নিউজগুলো থাকবে সেগুলো তো কভার হবেই তার সাথে সাথে যে সমস্ত নিউজগুলো সেন্টার বা ইউনিয়ন লেভেলে আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে সেগুলোকেও আমরা এখানে কভার করব ঠিক আছে সো আজকে ক্লাস শুরু করার আগে আবারও বলবো যে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ইফ ইউ আর বিং প্রিপেয়ার অর ইউ আর গোয়িং টু বি অ্যাপিয়ার অন দ্য ডাব্লিউ বি সি এস অথবা টু এর জন্য অলরেডি আমাদের একটা ভাবনা চিন্তা চলছে ডাব্লিউ বি পিএসসির ইন্টিগ্রেটেড বেঙ্গলি কোর্স ইজ গোয়িং টু বি লঞ্চ ভেরি সুন অন ডাব্লু স্টাডি আই কিউ অ্যাপ কিন্তু তাছাড়া যদি তুমি ডাব্লিউ বি পিএসসির টোটাল কোর্সটা পারচেস করতে চাও ফর দ্য লাস্ট রিভিশন বা ক্রাক্স যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেসিফিক ক্রাক্স যদি বেঙ্গলিতে তুমি পড়তে চাও হুইচ ইজ যেটা আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি এরকম রেকর্ডেড ভিডিও মা ভিডিওর মাধ্যমে সেটা যদি তুমি পড়তে চাও তাহলে পরে তুমি ডেফিনেটলি আমাদের অ্যাপে গিয়ে স্টাডি আই কিউ অ্যাপে গিয়ে তুমি একবার লগন করতে পারো তুমি সেখানে চেক করতে পারো যেটা তোমাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন কোর্সের ওপর তুমি যদি পি ইউ জি এ থার্টি থ্রি তুমি এই কুপন কোডটা ইউজ করো দেন টোটাল যে কোর্সের যে ভ্যালিডেশন হবে যে যে প্রাইসটা হবে সেই প্রাইসের ওপর তুমি পাবে থার্টি থ্রি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিক আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো ফর ইভেন এটা ছাড়াও আরেকটা জিনিস যে এই যে ক্লাসগুলো তোমাদেরকে আমি নিই আইদার ইট ইজ লাইভ ক্লাস অর দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাসের যদি তুমি পেডিয়া পেতে চাও তাহলে ডেফিনেটলি জয়েন অন Pooja for Bengal, my Telegram channel. Otherwise, uh, you can also follow me on our Instagram channel, which is Pooja for Bengal. এছাড়াও তুমি স্টাডি আই কিউ এর অফিসিয়াল টেলিগ্রাম চ্যানেল স্টাডি আই কিউ বাংলাতে জয়েন করতে পারো সেখানে আমাদের স্টাডি আই কিউ বাংলার ওপর যে সমস্ত ক্লাসেসগুলো হয় যে যে টিচাররা ক্লাস নেন তার সম্পূর্ণ পিডিএফ বা পিপিটিগুলো সেখানে তুমি অ্যাভেলেবেল পাবে সো উইদাউট ডুইং দ্য ফার্দার ডিলে উই শুড স্টার্ট আওয়ার ক্লাস ফর টুডে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কেন করেছি কেন করা হয়েছে কারণ এই মুহূর্তে নিউজ এসছে যে বর্তমান যিনি প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের তিনি বর্তমানে হসপিটালাইজড হয়েছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউজ ইন দ্য সেন্স কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলো বিভিন্ন রকম রাজ্য স্তরের পরীক্ষার জন্য খুব জরুরি হয় বোঝার জানার তো প্রথমে প্রশ্নটা দেখে নিই তারপর আমরা ডিটেলিংস আলোচনা করব হু ইজ দ্য প্রেজেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ রামাকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন স্বামী প্রভান প্রভানন্দ স্বামী শঙ্করানন্দ নাকি স্বামী সমর্থানন্দ নাকি স্বামী স্মৃতিনন্দ ঠিক আছে তো বাংলাতে যদি বলি তাহলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সভাপতি কে বর্তমান সভাপতির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এই মুহূর্তে যিনি আছেন স্বামী প্রবণানন্দ স্বামী শঙ্করানন্দ নাকি স্বামী স্মরণানন্দ নাকি স্মৃতিনন্দ সো বেসিক্যালি দ্য রাইট অপশান এখানটায় যেটা হবে তার সম্পর্কে আমাদের একটুখানি ডিটেলিংসে আলোচনা করা প্রয়োজন যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠ সেই বিষয়ে পুরো ডিটেলিংসে এখানে রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে পুরো ভারতব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশন এবং মঠে যিনি প্রেসিডেন্ট ইটস এ প্যান ইন্ডিয়া বেসিস থিং অ্যান্ড এটা তুমি জানো যে এর যে রিয়েল এসেন্সটা বা এর যে রেসিডিউয়াল বা এর যে একদম স্থানীয় যে আইডেন্টিটিটা সেটা কোথা থেকে না তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাই তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তো সেই ক্ষেত্রে স্বামী স্বর মানে স্মরণানন্দের কথা যদি আমরা বলি স্বামী স্মরণানন্দ তিনি অপশান সি এখানে কারেক্ট অপশান হবে এবং তিনি প্রেসিডেন্ট অফ রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন এবং তিনি এই মুহূর্তে ট্রিটমেন্টের মধ্যে যাচ্ছিলেন বেলুর মঠে ঠিক আছে এবং তিনি হসপিটালে ছিলেন লাস্ট দুদিন মর্নিং থেকে বিকজ হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি মান
ঠিক আছে উনিশশো উনত্রিশ টাইম যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন আন্দামি ভিলেজ তাঞ্জাভুর কোথাকার আন্দামি ভিলেজ তাঞ্জাভুর ডিস্ট্রিক্ট যেটা কি না তামিলনাড়ুতে অবস্থিত কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইন্সপায়ার হন স্বামী রাম মানে শ্রী রামকৃষ্ণদেব এবং বিবেক স্বামী বিবেকানন্দের যে মতদর্শ তাদের যে আইডিওলজি সেটা সম্পর্কে তিনি খুব মারাত্মকভাবে তাতে তিনি উৎসাহিত হন অনুপ্রাণিত হন এবং তারপরে কি হয় তিনি ডাইরেক্টলি এখানে চলে আসেন কেন না তো তখন সেই সময় মানে তৎকালীন সময় তার যখন কুড়ি বছর বয়স মানে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন থেকে যদি আমরা টোয়েন্টি অ্যাড করে দিই তাহলে যেটা দেখি ফর্টি নাইন ধরে নিই তো এই সময় যখন তার বয়স কুড়ি বছর বয়স সেই সময় যিনি স্বামী শঙ্করানন্দ ছিলেন শঙ্করানন্দ স্বামী তিনি ছিলেন কে না তো সেই সময়কার রামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেন্ট বা প্রিন্সিপাল তার থাকে থেকে তিনি ইনিশিয়েটেড হন তার কাছে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তারপর উনিশশো সালে তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রম মুম্বাইতে জয়েন করেন ঠিক আছে চেন্নাইয়ের মানুষ মুম্বাইতে জন্ম তারপরে জয়েন করেন এবং তারপরে তিনি ব্রহ্মচর্য মানে ধারণ করেন উনিশশো সালে এবং সন্ন্যাস ধারণ করেন উনিশশো সালে এবং তিনি কলকাতায় আসেন উনিশশো সালে ঠিক আছে উনিশশো সালে তিনি কলকাতাতে আসেন এবং পরের আঠেরো বছর তিনি অদ্বৈত হেলথ চার্চ অব দ্য মায়াবতী আশ্রম যেটা কলকাতা সেন্টার এবং তারপরে উনিশশো সালে তিনি এডিটার হয়ে ওঠেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠ যেটা কিনা বেলুড় মঠে উনিশশো সালে তিনি প্রিন্সিপাল হন অ্যান্ড অব দ্য চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশন এবং স্বামী স্মৃতিনন্দ ওয়াজ দ্যান ইলেক্টেড দ্য সিক্সটিন প্রিন্সিপাল ঠিক আছে রামকৃষ্ণ মঠে তিনি হচ্ছেন কি না তো সিক্সটিন ষোলোতম প্রেসিডেন্ট এবং তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে তিনি যে পোস্টটি হোল্ড করেন সেটা হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি কাম ভাইস প্রেসিডেন্টের ঠিক আছে এই মুহূর্তে দু হাজার ষোলো সতেরো সাল থেকে এই দুটো তার মানে বলে না মুকুটে তার একটা নতুন পালক রয়েছে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিটেলস অ্যাবাউট স্বামী স্মরণানন্দ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে যাব দেয়ার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউজ হ্যাজ কাম এই যে ট্রাউট বার ফ্রিস বা ভোলা মাছ ভোলা মাছ বর্তমানে খুব নিউজে আসছে কেন আসছে যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল অথবা বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের গঙ্গা উপকূলীয় অঞ্চল বা নদীর অঞ্চলে যে মাছটা প্রায় প্রায় ধরা পড়ছে এবং অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে তো কোয়েশ্চেন বলা হচ্ছে যে ট্রাউট বার ফিস বা ভোলা ফিস ইজ ইউজড ইন কেন ব্যবহার মানে কোথায় ব্যবহার করা হয় নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো একটা ব্যবহার তো আছে তার যে কারণে এর দামটা এত আকাশ ছোঁয়া সেই সম্পর্কে ডিটেলিংসে বলবো তার আগে একবার অপশানগুলো দেখে নিই কিছে ব্যবহৃত হয় মেডিকেল ইকুইপমেন্ট টেকনিক্যাল নিডস পেপার ইন্ডাস্ট্রি নাকি নান অব দ্য অ্যাব তো ট্রাউট বার ফিস বা ফোলা বা মাছ কোথায় ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য নাকি বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল যাকে বলে প্রযুক্তিগত চাহিদার জন্য নাকি কাগজ শিল্পের জন্য নাকি ওপরে কোনোটি নয় সো ফার্স্ট অফ অল এই যে জাস্ট কদিন আগে মানে এটা গতকালের নিউজ বলা যেতে পারে যে ট্রাউট মাছ বা ভোলা মাছ ধরা পড়েছে তার দাম উঠেছে চার লাখ আশি হাজার টাকা মানে বুঝতে পারছো যে পাঁচ লাখের কাছে ঠিক আছে পাঁচ লাখের কাছে এর দাম দাঁড়িয়েছে এবং অবশ্য করে এটা মনে রাখতে হবে যে এই পঁচিশ কেজি ওজনের একটা মাছ এত দাম কেন প্রথমত তো দিস স্পেসিস যেটা ট্রাউট বার্ব বা ভোলার এই যে যেটা টাইপ এটা প্রথমত তো ইস এ ভেরি রেয়ার মাছ একটা হচ্ছে ম্যারিন ওয়াটার ফিশ মানে সমুদ্র সামুদ্রিক মাছ যাকে বলা হয় এবং তার সঙ্গে এই মাছ যেটা সেটা যে বেসিক্যালি এই এই পার্টিকুলার এই দিনের যে মাছের কথা বলা হচ্ছে সেটা শুকুর মীর বলে একজন ধুবলার বাংলাদেশের কাছে একজনের হাত এটি ধরা পড়েছে এবং এর আগেও যে কদিন আগেও আরেকটা সেম এরকম একটা মাছ ধরা পড়ে গেছিল টোটাল ছটা এরকম ভোলা মাছ ধরা পড়েছিল যেটা কিনা বাইশ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে সো বেসিক্যালি এটার এত কিছু দাম হয়ে হয়ে তো এত দাম দিয়ে মানুষ কেন কেনে এটা বেসিক্যালি এর যে ভোলা মাছের যে মানে অন্ত্র যাকে বলে তার থেকে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল থ্রেড সার্জিক্যাল থ্রেড ঠিক আছে সার্জিক্যাল থ্রেডের মানে কি যে সার্জারি করার জন্য যে সুতোটা ব্যবহার করা হয় সেই সার্জিক্যাল থ্রেড সেটা যেহেতু তৈরি হয় তাই জন্য সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোয়াট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার মেডিকেল ইকুইপমেন্ট চিকিৎসার সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য এই মাছগুলো ব্যবহৃত হয় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে এর যেহেতু কাজ রয়েছে সেই জন্য স্বাভাবিকভাবে এগুলো খুব খুব বেশি দামি বলে ধরা হয় নেক্সট কোয়েশ্চনে যাব হোয়াট ইজ উষা রিসেন্টলি ইজ এন নিউজ ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন উষা কি উষা হচ্ছে এই মুহূর্তে নিউজে রয়েছে এবং এটি কিসের জন্য বিখ্যাত বা কেন সেটা একটু আমরা ডিটেলিংসে বলবো অপশানগুলো দেখবো 
द स्कीम्स फॉर द अंडर प्रिविलेज अ कोऑपरेटिव बैंक ना कि स्कीम्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट ना कि स्कीम्स फॉर उमेन डेवलपमेंट सुविधा दे मैं जरा सुविधा वंचित से ही श्रेणी जन एक स्कीम ना कि एक समबाय कोअपरेटिव जाके बला हे बैंक ना कि शिशु विकास एक परिकल्पना ना कि नारी उन्नयन जो एक परिकल्पना सो बेसिकाली हमें प्रथम बोलो जो यषा विषय कि ऊषार अर्थ क्या जी सकाल बेला सूर्य जो उठे ताकि ऊषा बला है तो बेसिकाली एखे ऊषार मानट एक उन्नीस सौ पचानब्बे साले जरा सेक्स वार्कर मान जरा जौनकर्मी से मानुषुलर जरा तरह जो टाक पैसा रखार जो तरज एक कोअपारेट बैंक के तैरिंग से कोअपारेट बैंक यही मुहूर्ते निजे आससे कारण बला हे ऊषाते जरा टाक रेखे से टाक ने कि सम्पूर्ण चोपाट हो जो पे बाई टा থেকে মানে সেই উষার একটা চান্স আছে দ্যাট ইট ক্যান বি মানে যেটাকে বলে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ঠিক আছে বা টাকাটাকে যেমন যেমন আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা এর আগে দিন একটা ক্লাসেও পড়েছিলাম যে চিট ফান্ড তো উষাকে চিট ফান্ড হিসাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে দো দ্যাট স্টেটাস অব দ্য উষা ব্যাংক কি না তো ইটস এ কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং স্পেসিফিক্যালি এটা কাদের জন্য কাজ করে যারা আন্ডার প্রিভিলেজ যারা হচ্ছে সেক্স ওয়ার্কার তাদের জন্য এটা কাজ করে এবং যদি দেখা যায় যে রেকগনিশন কবে পেয়েছে সেটা হচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই সালের একুশে জুন একুশে টোয়েন্টি ফার্স্ট জুন উষার রেকগনিশন পায় এবং তারপর থেকে এটি একটি কোঅপারেটিভ ব্যাংক হিসেবে কাজ করে এবং কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রথমে কিন্তু হয়ে মানে এটা যখন প্রথম শুরু হয় তখন ইনিশিয়ালি রিজেক্টেড হয় এবং তারপরে আন্ডার কোঅপারেটিভ অ্যাক্ট অফ নাইনটিন এইটি থ্রি কোঅপারেটিভ ক্যান নট ফর্ম আনলেস ইট পজেস এ বেটার ক্যারেক্টার মানে একটা এর প্রপার যে ব্যাংকের কোঅপারেটিভ ব্যাংক হওয়ার জন্য যে ক্যারেক্টারাইজেশন দরকার সেটা যখন এটা কনফার্ম করে তারপরে উনিশশো সালে আন্ডার দ্য কোঅপারেটিভ অ্যাক্ট অফ নাইনটিন এটাকে একটা ব্যাংকের বা কোঅপারেটিভ ব্যাংকের কোঅপারেটিভ মানে তোমরা বুঝতেই পারছো যেখানে সমবায় সমিতি তার সঙ্গে মানে দেখো ব্যাংকের তিনটে সেকশন হয় প্রাইভেট পাবলিক অ্যান্ড কোঅপারেটিভ তো এই কোঅপারেটিভের মানে হচ্ছে যেখানটায় সরকারের বা সেই ব্যাংকের যে ব্যাংকের যে আয়ত্ত তার মধ্যে কারা থাকবে সদস্য কারা থাকবে না তো তারা সমবায় সমিতি থাকবে ঠিক আছে তারা যারা মিলে করে তো এই কারণেই এই জাতীয় ব্যাংকগুলো ইজ ভেরি ডিফারেন্ট এবং এটাকে স্থানীয় ব্যাংকেরও একটা তকমা দিতে পারো সো দিস ইজ দ্য নিউজ এবং এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটা থেকে মনে হতে পারে যে গোয়ার প্রশ্ন কেন ম্যাম করেছেন বেসিক্যালি এখানটাই এই প্রশ্নটা দেওয়ার কারণ এই মুহুর্তে গোয়াতে জাস্ট কতদিন আগে মানে সবে সবে এখানে হচ্ছে কি হলো না তো এখানকার যে স্থান নির্বাচন হলো বিধানসভা নির্বাচন সেখানে পশ্চিমবঙ্গের যেটা জাতীয় মানে পশ্চিমবঙ্গের যেটি বর্তমানে সরকার প্রতিষ্ঠা করা যে দলটি সেই দলটি সেখানেও নিজেদের নমিনেশন ফিল করে এবং তারাও এই বছর গোয়ার যে ইলেকশান হয় তাতে তারা নিজেদের নাম কর মানে নাম দেয় তো সেই কারণে দিস ইজ ইন নিউজ অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো The question is, who is the present Chief Minister of Goa? Sudhin Dhavilkar, Neki Viraj Sardesai, Manohar Parikkar, Neki Pramod Savant. So basically, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. First, Sudhin Dhavilkar, who is Sudhin Dhavilkar? Basically, he is uh, the Deputy Chief Minister and he is taking care of the public work. ট্রান্সপোর্টেশন রিভার নেভিগেশন মিউজিয়াম এই সমস্ত বিষয়টা যদি আমরা বিজয় সারদেসাইয়ের কথা বলি তিনিও হচ্ছে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার এবং তিনি টাউন এবং কান্ট্রি প্ল্যানিং রাখে দেখো ডেপুটি চিফ মিনিস্টার এইটা কিন্তু এই এই পোস্টটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য নেই ঠিক আছে রিমেম্বার দিস থিং গোয়াতে থাকলেও ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের নেই তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবে যে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার সম্পর্কে তোমরা কি জানো ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আই উইল বি ওয়েটিং ফর ইউর কমেন্ট তোমরা আমাকে কমেন্টে লিখে জানাবে যে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া বলতে তোমরা কি বোঝো বা কি জানো বা ইন্ডিয়াতে কোনো এরকম কোনো সংস্থান আছে কি না বা আমরা জানি একটা সময় মনমোহন সিংকে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার করা হয় সেটা কি বিশেষ বিষয়ের ওপর করা হয় হোয়াট ওয়াজ দ্য পয়েন্ট এইটা সম্পর্কে তোমাদের আমাকে বলতে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড নাও এখানটায় যেটা এখানকার প্রশ্ন মনোহর পারিকর তিনি দু সালে যখন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট 
গোয়াতে সরকার গঠন করে তখন তিনি প্রথম চিফ মিনিস্টার হন গোয়াতে এবং প্রমোদ সাওয়ন্ত অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রাইট অপশান হেয়ার প্রমোদ সাওয়ন্ত অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশান প্রমোদ সাওয়ন্ত হচ্ছে বর্তমান চিফ মিনিস্টার অফ গোয়া ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে যাব ভেরি টেকনিক্যালি একটা খুব অন্যরকম প্রশ্ন এখানটায় এই প্রশ্নটা দেওয়ার কারণ যে জাস্ট একটা নিউজ এসছে যে কলকাতায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের থেকে খোলা ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট বা শুধু একটা নয় এরকম প্রচুর প্রচুর ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের দ্বারা ফ্রড হওয়ার প্রচুর নিউজ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গে না পুরো ভারতবর্ষব্যাপী এরকম ঘটনা দেখা যায় ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট ফ্রড হওয়া তো প্রশ্নটা ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত তোমরা ইকোনমিক ক্লাস নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে করছো এবং তার সাথে আমি অবশ্য করে জানবো তোমরা এই প্রশ্নটা যখন আমি করছি তার আগে তোমরা নিশ্চয়ই অনেক উত্তর দিয়ে ফেলেছ যে এটিএম কার্ড মানে ডেবিট ইনস্ট্রাকশন স্লিপ বা ডিআইএস বুকলেট ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের জন্য যে ডেবিট ইনস্ট্রাকশন স্লিপ বা ডিআইএস বুকলেট রাখা হয় সেটার ইকুইভ্যারেন্ট কি মানে সেটা কার সাথে সমতুল্য ব্যাংকের এটিএম কার্ডস নাকি ব্যাংকের চেক বুক নাকি ব্যাংক পাসবুক নাকি ন্যান অব দ্য অ্যাবাউট বোঝা গেল প্রশ্নটা যে ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের জন্য যে নির্দেশ স্লিপ দেওয়া হয় বা ডিআইএস দেওয়া হয় তার যে একটা বুকলেট বা পুস্তিকা দিতে দেওয়া হয় সেটা কার সাথে সমতুল্য এটিএম কার্ডের সাথে ব্যাংকের চেক বইয়ের সঙ্গে নাকি ব্যাংকের পাস বইয়ের সঙ্গে নাকি ওপরের কোনোটাই নয় সো প্রথমত তো আমি তোমাদেরকে ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে একটুখানি বলতে চাইবো যে ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট বিষয়টা কি বেসিক্যালি ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট কি করে যারা একজন ইনভেস্টার থাকে তিনি কি করেন একটা শেয়ার হোল্ড করেন এবং তার সাথে বিভিন্ন সিকিউরিটিস হোল্ড করেন ইন এ ইলেকট্রনিক ফরম্যাট তো এই ধরনের একে অ্যাকচুয়ালি ডিটেলিংসে যদি বলে এটাকে বলে ডি মেটেরিয়ালাইজড অ্যাকাউন্ট মানে যেটা কি না মেটেরিয়ালাইজ নয় মেটেরিয়ালাইজ করা যাবে না তো এটা কি করে বেসিক্যালি ইলেকট্রনিক ফরম্যাটসে থাকে এটা বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট রাখে নিজের সঙ্গে যার মধ্যে এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস বন্ডস মিউচুয়াল ফান্ডস এই সমস্ত জিনিসকে একত্রিত করে রাখে এবং ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট যেটা সেটাকে শর্ট মানে একজন ডিমার্ট এই জন্যই বলা হয় ডি মেটেরিয়ালাইজ তাই জন্য একে বলে ডিম্যাট ডি মেটেরিয়ালাইজ অ্যাকাউন্ট এবং ডি মেটেরিয়ালাইজ যখন তুমি এই ওয়ার্ডটা পড়ছো তাতেই তুমি বুঝতে পারছো যে যেটা মেটেরিয়ালাইজ করা যাবে না মানে যে অ্যাকাউন্টটা মেটেরিয়ালাইজ হতে পারে না বারবার করে বলছি তার মধ্যে কি এক্সচেঞ্জ যে ট্রেডেড ফান্ড হয় বিভিন্ন বন্ড হয় মিউচুয়াল ফান্ডস এই সমস্ত জিনিসগুলো ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের আন্ডারে পড়ে এবং মেনটেন কি করে হয় এই ইন্ডিয়াতে ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট দুটো সেকশানের দ্বারা দুটো অডিপোজিটারি অর্গানাইজেশন আছে একটা কি না তো ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটারি লিমিটেড আর তার সাথে সাথে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিস লিমিটেড এই দুটো জিনিসকে একত মানে এরা দুটো সেকশান প্যারেন্ট বলতে পারো প্যারেন্ট সেকশন অফ দিস টু অ্যাকাউন্ট এবং এই ধরনের যে ব্যাংকগুলো সেগুলি ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে কার মধ্যে না তো যে ইনভেস্ট করে তার সাথে এবং যে ডিপোজিট করে ডিপোজি ইনভেস্টারি এবং ডিপোজিটারি দুজনের মধ্যে একজন ইন্টারমিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে একটা ডিমার্ট ব্যাংক ঠিক আছে আর একটা জিনিস এখানে বলার যে কোনো রকম সিকিউরিটিস যদি এখানে পারচেস করা হয় তো সেটা যদি ইনিশিয়েট করা হয় এবং তার পারচেস এবং সেলস সিকিউরিটিস সেটাও ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের ওপর অটোমেটিক্যালি একবার ট্রানজ্যাকশানের ওপর কনফার্ম হয় কমপ্লিট হয়ে যায় তো বেসিক্যালি এখানে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে যে ডিমার্ট ইনস্ট্রাকশন স্লিপ বুকলেট সেটা অ্যাকচুয়ালি কার সাথে যুক্ত হয় বেসিক্যালি এক যখন একটা শেয়ার মানে একটা শেয়ার থেকে অন্য একটা শেয়ার যখন ডিমার্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যখন এটা ট্রান্সফার হয় মানে একজন শেয়ারের থেকে যখন ডিমার্টের ডিমার্টের মাধ্যমে একটা অন্য আরেকজনের কাছে শেয়ারটা ট্রান্সফার হয় সেই সময় কি হয় না তো এই ডিআইএস চেকটা প্রয়োজন হয় ডিআইএস বুকলেটটা প্রয়োজন হয় যাকে বলা হয় ডেবিট ইনস্ট্রাকশন স্লিপ মানে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে ধরো একটা অ্যামাউন্ট আরেকজনের কাছে শেয়ার হচ্ছে সেই শেয়ারটা হওয়ার জন্য কে অথরাইজ করছে বা কোন প্রুফ যেমন তো আমরা কোনো একটা জিনিস কিনি তখন একটা যেমন বিল শো করতে হয় সেই বিলের মতো এখানটা একটা ডেবিট মানে যাকে বলা হয় ইনস্ট্রাকশন স্লিপ বা নির্দেশ স্লিপ দেওয়া হয় ডেবিট করা ডেবিট মানে কেটে নেওয়া ঠিক আছে মেন টাকাটা থেকে টাকাটা কেটে নেওয়া সেটা যখন করা হয় তখন সেটা কিভাবে করে তো বেসিক্যালি দ্য রাইট অপশান ইজ হেয়ার দ্যাট ইজ দ্য সেম অ্যাজ ব্যাংকস চেক বুক ব্যাংকের যেমন চেক বই আছে চেক বই কেটে দিলে পরে তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাটা কেটে যায় সেম সেম টু সেম থিং গোজ হেয়ার ঠিক আছে এই অবধি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এবং নেক্সট কোয়েশ্চনে যাবো এবার হুইচ পাবলিকেশন হ্যাজ স্টার্টেড দ্য অনলাইন বুক ফেয়ার ফর বেঙ্গলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে জানো কলকাতা বই
যাতে অনলাইনে বই কিনে বই পড়ে সেই বাঙালির বই বইয়ের প্রতি যে প্রেম সেটা যাতে কন্টিনিউ করা যায় ভালোভাবে করা যায় সেটার জন্য কারা কাজ করছে পত্র ভারতীয় আনন্দ পাবলিশার্স নাকি বেঙ্গলি বেঙ্গল পাবলিশার্স নাকি বেঙ্গল প্রাইভেট লিমিটেড তো বেসিক্যালি দ্য রাইট অপশান ইজ হেয়ার আনন্দ পাবলিশার্স আনন্দ প্রকাশক যাকে বলছে আনন্দ প্রকাশকরা যেটা করছে সেটা একটা সুন্দর নাম দিয়েছে তারা বলেছে আনন্দ বাঙালি অনলাইন ঠিক আছে এবং পরিষ্কার বলেছে যে আমরা মানে আনন্দ বাঙালি অনলাইন বা আনন্দ বলে মানে আনন্দ পাবলিশার্স ইটস সেলফ ইজ এ ভেরি রিনাউন্ড ওয়ান আমরা জানি আনন্দ মেলা আনন্দ লোক আনন্দ বাজার পত্রিকা দিস অল কামস আন্ডার দ্য সেম থিং এবং এই বছর তোমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার যে এই বছর মানে চলছে যেটা সেটা ফর্টি ফিফথ নাম্বার হচ্ছে বুক ফেয়ার এবং সেই কারণে এই যে অনলাইন বুক ফেয়ারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে যারা গ্রাহক বা যারা পাঠক তারা ফর্টি পার্সেন্ট অব দি ডিসকাউন্ট পেতে পারে অনলাইনে যে কোনো বাংলা বই পারচেস করার জন্য কোনো নভেল পারচেস করার জন্য এবং আনন্দ মানে পাবলিশার্স এই বইমেলা উপলক্ষে এই ধরনের একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছে তো এবং এটা প্রথম পশ্চিমবঙ্গের জন্য এটা প্রথম আনন্দ পাবলিশার্স ইজ ওয়ান্ট হুইচ ইজ হুইচ হ্যাজ স্টার্টেড দ্য অনলাইন বুক ফেয়ার ঠিক আছে এবং এই বছরের বইমেলার থিম নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে ইটস বাংলাদেশ নেক্সট কোয়েশনে যাব ভেরি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোয়েশন আগেন এবং একটি প্যান ইন্ডিয়া বেসিস একটা নিউজ তোমাদের জন্য এখানে রয়েছে অ্যান ওমেন লেড ফিনান্সিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট এন হবে এখানে অ্যান ওমেন লেড ফিনান্সিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট ইনিশিয়েটিভ লক্ষ্মী ফর লক্ষ্মী দিস ইজ এ হ্যাশট্যাগ লক্ষ্মী ফর লক্ষ্মী হ্যাজ বিন লঞ্চ বাই হোম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বন্ধন ব্যাঙ্ক নাকি এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক তো বেসিক্যালি লক্ষ্মী ফর অর লক্ষ্মী লক্ষ্মী ফর লক্ষ্মী হোয়াট ইজ দিস এটা একটা হচ্ছে উইমেন ইনভেস্টার যেটা কি না কোনো উইমেন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্টকে তাদের সামনে নিয়ে আসবে ইনে উইথ এ ইউনিক মিস কল সার্ভিস মানে তুমি মিস কল একটা যেমন বিভিন্ন সার্ভিস এখন নতুনভাবে চলু হয়েছে যে একটা মিস কল দিলে তোমাকে কল ব্যাক করে তোমাকে বিভিন্ন রকম মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্টে অন এ কল হোল্ড অর সামথিং এবং এই ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে যে মিউচুয়াল ফান্ডসগুলো সেগুলো এইম করতে পারে হুইচ ক্যান গোয়িং টু বি সাপোর্ট দ্য উইমেন ইনভেস্টার্স যারা স্পেসিফিকালি লক্ষ্মী ফর লক্ষ্মী ইজ ফর দ্য উইমেন ইনভেস্টার অ্যান্ড এদের সাথে কি হচ্ছে না তো যারা কিনা ফাইন ইনভেস্টারের সাথে একজন মহিলা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্টকে যোগাযোগ করানোর চেষ্টা করছে এবং এই ইনিশিয়েটিভটা অ্যাকচুয়ালি কিছু বেস মানে কিছু বেসিস ফ্যাক্টের ওপর ডিপেন্ড করছে দ্যাট ইজ ইজিয়ার ফর এ পার্সন টু আন্ডারস্ট্যান্ড আ কনসেপ্ট ওয়েন ইট ইজ টট বাই সামওয়ান হু কম্প্রিহেন্স দেম অ্যান্ড অ্যাজ লাইক মাইন্ডেড এবং এই যে ফিনান্সিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট করার চেষ্টা করছে মহিলাদের ক্ষেত্রে থ্রু আ ক্যাম্পেইন দিস হ্যাজ বিন নেমড বাই লক্ষ্মী ফর গেন্দি এবং এটা কারা করছে না তো এইচডিএফসি ব্যাংক দ্য অপশান ডি ইজ হেয়ার দ্য রাইট অপশান এইচডিএফসি ব্যাংকে স্পেশালি তার যে মিউচুয়াল ফান্ডসগুলো আছে দে আর অলসো ওয়ার্কিং অন দ্যাট এবং এখানে যারা উইমেন ইনভেস্টার তাদেরকে ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে যাতে মিউচুয়াল ফান্ডের ইনভেস্টমেন্ট আরও বেশি অ্যাকসেসেবল করা যায় মহিলাদের জন্য সেটার জন্য এই ব্যাংকটি কাজ করছে সো ইয়েস দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লাস ফর টুডে আই এম প্রিটি শিওর দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইচ হেল্পফুল ফর ইউ আই উইল সি ইউ tomorrow again and already dekho wbcs ke mathay rekhe 2021 er main channel e je uh, study iq er main channel e amra je last year je sampurno current affairs gulo diyechilam tomader bojhar subidharte amra channel e upload korchi as a compilation jara oneke amake proshno korcho ba bolche je didi puro wb oriented dite ebar shotti kotha bolche jokhon west bengal er kono news chiloi na to shei khetre shei news gulo kibhabe add kora jabe tai na কিন্তু ডাব্লিউ বিসিএসে যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হয় কিছু কিছু তুমি দেখবে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক প্রশ্ন হয় না বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল দুটোকে কেন্দ্রিক করে করা হয় এই জন্য যেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর ইয়োর পেপার সেইগুলো ওই কম্পাইলেশনের মধ্যে দেওয়া রয়েছে তো আই এম প্রিটি শিওর ই দ্যাট ইজ অলসো গোয়িং টু হেল্প ইউ আর লট ফর ইউ আপকামিং এক্সামিনেশন আবার দেখা হবে তোমাদের সারাদিন খুব ভালো কাটুক কোনো প্রশ্ন থাকলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান কানেক্ট আস অন দিস নাম্বার বাই বাই টেক কেয়ার অ্যান্ড জয় হিন্দ